ഇന്ന് വത്സലാസ് കിച്ചണിലെ ഒരു നാടൻ വിഭവമാണ് തേങ്ങ സമ്മന്തി മോരിൻ്റെ കൂടെയും ചോറിന് അത്ര നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് സമ്മന്തി അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയാം ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒമ്പത് ചുവന്ന മുളക് ഒരു നെല്ലിക്ക വലുപ്പത്തിൽ പുളി ഈ ചെറിയ വെങ്കായം രണ്ടെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മണത്തിന് മല്ലിയില കുറച്ച് കരിവേപ്പിൻ്റെ ഇല ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് തേങ്ങ സംബന്ധിക്ക് ഈ മുളക് പൊടിയല്ലാണ്ട് മുളക് ഇട്ട് അരച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അധികം ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പം ഈ മുളക് എണ്ണയില്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഒരു ചെറിയ ചീനിച്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മുളക് എണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടില്ല എണ്ണയില്ലാണ്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം കാരണം ഈ മുളകിൻ്റെ ഒരു മണം സംബന്ധിക്ക് നന്നായിരിക്കും ഇത്ര മുളക് പൊടി ഇടണതിനേക്കാളും പണ്ടൊക്കെ മുളക് ചുട്ടരക്കിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് സംബന്ധിക്ക് മുളക് വറുത്തത് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കാം ഈ മുളകിനെ നമുക്ക് മിക്സി ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആദ്യം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഒരു തിരി തിരിച്ചിട്ട് എടുക്കാം മുളക് തിരിച്ചെടുത്തതാണത് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് തേങ്ങയും ബാക്കി സാധനങ്ങളും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അധികം അറിയാൻ പാടില്ല കരിവേപ്പിൻ്റെ അലി മല്ലിയലി അവസാനം തിരിച്ചു വെള്ളം ചേർക്കാണ്ട് അരക്കണം സമ്മന്തി ഇതിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച കരിവേപ്പിലി മല്ലിയലി നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയണ്ട സംബന്ധി നമ്മൾ വറുത്ത് മുളക് വറുത്തിട്ടത് കൊണ്ട് വറുത്തൊരു മണമുണ്ട് സംബന്ധി ഏകദേശം റെഡിയായി ഞാൻ ഒരു തിരിയും കൂടി തിരിച്ചാൽ മതി സമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കതിനെ ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ആക്കാം സമ്മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കറി ചോറിന് കറി ഇല്ലെങ്കിലും ഇത് കൂട്ടിയിട്ട് ഉണ്ണാം അത്ര ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ മുളക് വറുത്ത് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു മുളകിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക മണം ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് താങ്